नमस्कार विद्यार्थी मित्रों वेलकम टू एम पी एस सी जी के ट्रिक्स एम पी एस सी जी के ट्रिक्स मे अपना सर्वे स्वागत है आज अपन राज्य सेवा पूर्व परीक्षा दोन एप्रिल दोन हजार सत्रह रोजी जो का राज्य सेवे का पूर्व परीक्षे पेपर क्रमांक दोन सी सी एट जाता तो बदल से स्पष्टीकरण यह वीडियो में पहना आहोत अपन तो सर्वप्रथम सी सी एटच पेपर सोड़ता नहीं का गोषी अपन लक्षा घजे तो सी सी एटच पेपर हा डिस्क्रिप्टिव मजे पैसेज वरती आधारित आतो ता बुद्धिमापन इंग्लिश सहित ऐसी प्रकार के प्रश्न ऐसी प्रश्न आता तर आपला या पेपर सोड़ता थोड़स का सावधानता बागने जरूरी आती कारण कि जरी वो अपने दिशा उत्तर सोपे वाटत अल तरी तिथे कन्फ्यूजन कि गोंधा टाकने आतंक वो तारा योग्य वाचन तैं आकलन करूँ प्रश्न च उत्तर देने कभीपन योग्य ठरते अपन प्रश प्रश्नपत्रिका सोड़ता सुरुआती एकदा उतारा व नजरे खालून घवा व नर जे का प्रश्न है तो प्रश्न पे एकदा नजरे खालून घालावे मगन आप अंदाज कि कुछ प्रश्न विचार ले उतारती कि तुम्हें सुरुआती ही प्रश्न वाचू शकता वनतर ही उतारा वाचू शकता मजे तो उतारा मदे ज्या प्रश्न के सदर्भ जे का तुम्हारा पॉइंट मिलते तुम्हें अंडरलाइन करूँ शकता तसे नर उत्तर सोड़ता नहीं तुम्हें इलिमिनेशन मेथड मजे जे चार पर कुछ पर्याय दोन पर उत्तराला मजे निश्चित स्वरूप लागू होत नहीं तो दोन पर कट कर इतर दोन पर सदर्भ तुम्हें तुम अचूक उत्तर शोध शकता तो अपन आता सुरू कर प्रश्न है पुढ़ उतारा वाचु तरह आधारित एकते पांच प्रश्ना की उत्तर दया तो आता अपन हा उतारा है तो अपन का सुरुआती प्रश्न पाँन घे उतारती कुछ प्रश्न होते तो प्रश्न पाला है ये वरती मनसा ने जोखड़ स्वतः हो स्वीकार ते पर दिल्ली खाली ते पर एकदा पाँन एक नजर लक्ष बहुसंख्य मानवजात आयुष्यभर जोकड़ा खाली का जखड़ी प्रश्न तीसरा है ज्यादा पुढ़ पैकी को बाब नवे फ्रेंच व्यवस्थे का पयाभूत घटक नौती पर कैथलिक चर्च दुसरा है सर्वान सा स्वतंत्र तीसरा है मानवी विवेक बुद्धि चौथा है समता चौथा प्रश्न है प्रबोधना मुंबटिंबा पयाव आधार सत्ते आराखड़ा उदयाला आला व प्रश्न पांचवा है यहाँ प्रबोधना मु समाज को अपेक्षा कराएगा शिकला तर हे पांच प्रश्न है ये तुम्हें जर तुम्क पी डी एफ दुसर मोबाइल मे पी डी एफ अवेलेबल आल दुसरा मोबाइल अवेलेबल आल पी डी एफ कॉपी अवेलेबल आल तो तुम्हारा ये प्रश्न तुम्हें समोर ठेन पहू शकता कि कशा पद्धति ये उत्तर सोड़ा तो आता उतार वाचो अपन सत्रहशे चौर साली इमान्युअल काल ने प्रबोधन मजे का हा ग्रंथ लिखला स्पष्ट के लिए कि प्रबोधन मजे मनसा की स्वतः फोन स्वीकार जोखड़ मुक्तता हे जोखड़ मे दुसर ने आधी दिलशि आप आकलन सामर्थ्या वपर कर असमर्थ आने विवेक बुद्धि कमतरते मु नवे तो तिचा वपर दुसर आदेशिवे करना भीति मु जोखड़ स्वतः हो स्वीकार बिते पैला प्रश्न जो उत्तर आल बगा विवेक बुद्धि कमतरते मु नवे तो तिचा वपर दुसर आदेशिवे करना भीति मु जोखड़ स्वतः हो स्वीकार दुसर आदनेशिवा तिचा वपर दुसर आदनेशिवा करना चाहिए भीति मु जोखड़ स्वतः हो स्वीकार आता पहला प्रश्न होता अपन मनसा ने जोखड़ जोखड़ा संबंधित होता अपला मनसा ने जोखड़ स्वतः हो स्वीकार अचूक उत्तर का बगा विवेक बुद्धि वपर दुसर आदेशिवा करना लगना धैर्य का अभाव हे य अचूक उत्तर है अपने पहले दुसर तीसर ओलीत फैशीजा यहाँ अपने मिला प्रश्न लगे पाँन घया बहुसंख्य मानवजात आयुष्यभर जोखड़ा खाली का जखड़ी बहुसंख्य मानवजात आयुष्यभर जोखड़ा खाली का जोखड़ी तो ये अपने उत्तर शोधाच बता अपन इत इतपर्यंत आलो हो जोखड़ स्वीकार इतपर्यंत आलो तो मानवजात इतक मोटा प्रमाण में आयुष्य भर का जोखड़ा रहता है ये प्रमुख कारण मेजे आलसीपना और घाबरटपना ये उत्तर बगा अपने दुसर प्रश्न जो मिला अपने ये प्रमुख कारण का आलसीपना और घाबरटपना 
आयुष्यभर या जोकड़ा रहते उत्तर है बगा प्रश्न क्रमांक दोन सौ उत्तर है बाय क्रमांक तीन आलसीपना घाबराटपना यह मानवजात आयुष्यभर जोकड़ा खाली जखड़े आती लगे पूछ प्रश्न वाचन घाय प्रश्न तीसरा है बगा कि पुढ़पैकी को बाब नव्या फ्रेंच व्यवस्थे का पयाभूत घटक नौती पर एक क्या लेक्चर दुसर सर्वानी स्वतंत्र तीसर मानवी विवेक बुद्धि चौथ समता प्रश्न नीट बगा एक पुढ़पैकी को बाब नव्या फ्रेंच व्यवस्थे का पयाभूत घटक नौती फ्रेंच व्यवस्थे का पयाभूत घटक नौती हे विचार है तो यह उत्तर अपने पाच आता पैशीज कड़े जाऊ आप तो अपन घाबरपनापर्यंत आलो तो यह कारण इतर तारणहार पालक मन प्रस्थापित होने की संधि मिले संधि मिलते अजानतेपण राहण ये खूब सोपे आते ज्यालकान मोटा कलवाड़ा देखरेख करना की जवाबदारी घी ते अशी योजना करता कि मानव जी बहुसंख्य लोकान जानतेपणाक वटचाल कर धोखादायक वाटा है हा गरीब गोरान एकदा का अपने मुख्य अनुयायी बनवे आना गाड़ाला जखड़न ठेनाया जोखड़ाशिवा निष्क्रिय जीव एक ही पाउल टाकना नहीं हाँ खरी पड़ी कि पालक एकट्या वट चलने धोके पटवन दी आता खर मजे ये धोके इतके का ही मोठे नसता कारण का ही वेला पड़े तरी पुनः उठन के शेवटी एकट्या ने वट चाल कराएगा शिकल पपयशा एखाद उदाहरण ते घाबरट होता है और बहुतेक वेड़ा जोकड़ा मोकड़ी मिलने से प्रयत्न कराएगा भिवू लगता अपला विवेक कर अपला विवेक धाड़ करना चाहे धाड़स करा ये प्रबोधना घोषवाक्य है प्रबोधना या विचारसना की परिणति फ्रेंच राज्यक्रांति राजकीय रणधुमाड़ी में पारंपरिक उतरणी का राजकीय व आ राजिक व्यवस्था मजेच फ्रेंच राजशाही सरदार मंडई के विशेष हक्क कैथलिक चर्च के राजकीय हक्क आ अधिकार ये सगे उद्वस्त जाए मानवी विवेक मानवी विवेक तत्व आधार लेने सर्वानी स्वतंत्रीय समता अन या प्रबोधन कालीन ध्यान ने भर ले अमाजिक आ राजकीय व्यवस्थे ने तिच जागा घता अपने विचार होता कहीं खाली फ्रेंच राज्यशाही खालपैकी कुछ पयाभूत घटक नौते विचार है आता बगा कैथलिक चर्च के राजकीय हक्क आ अधिकार ये सग उद्वस्त जाए मजे हे उद्वस्त जाए होते आनवी विवेक तत्व आधार ले सर्वानी स्वतंत्र समता हे तत समिष्ट हो मानवी विवेक स्वतंत्र सर्वानी स्वतंत्र समता प्रश्नाक जाऊ प्रश्न का होता पुढ़ पैकी को बाब नव्या फ्रेंच व्यवस्थे का पयाभूत घटक नौती आता सर्वानी स्वतंत्र ही होती मानवी विवेक बुद्धि होती चौथ समता पती तो कैथलिक चर्च का आल होता उद्वस्त जाए तो मजेच पर एक ही आप उत्तर है प्रश्न पहुन घे प्रबोधना मु टिंबिंब पयावर आधार ले राजसत्ते आराखड़ा उदया आला तो पर जो राज्य कराए संति दुसर स्वतंत्र समता ने बंधुता तीसरे मानवीय हक्क चौथे धार्मिक विविधता तो कुछ लबोधना मु टिंबटिंब पयावर आधार ले राजसत्ते आराखड़ा उदया आला अस विचार अपन प्रश्नाक जाऊ इतपर्यंत आलो होता अपन मानवी विवेक तत्व आधार ले सर्वानी स्वतंत्र आ समता या प्रबोधन कालीन ध्यान ने भार ले अशा सामाजिक आ राजकीय व्यवस्थे ने तिच जागा घर राज्य के लिए जे संति आधार ले अशा राज्य व्यवस्थे का मूलभूत आराखड़ा उदय जाला तो यह बे आप उत्तर सापड़े थे यून जो राज्य के लिए जे संति आधार ले अशा राज्य व्यवस्थे का मूलभूत आराखड़ा उदय जाला ये आप उत्तर है कारण कि आप प्रश्न होता प्रबोधना मु टिंबटिंब पयावर आधार ले राज्यसत्ते आराखड़ा उदय आला तो यह उत्तर का है जर राज्य कराए संति आप उत्तर है मजे अपन प्रश्नाक जाऊ हा प्रश्न होता अपला चौथा प्रबोधना टिंबटिंब पयावर आधार ले राज्यसत्ते आराखड़ा उदयास आला तो यह उत्तर है जो राज्य कराए संति मे पर क्रमांक एक है प्रश्नाच उत्तर है तो पुढ़ प्रश्न पहू अपन प्रबोधना मु समाज को अपेक्षा कराएगा शिकला तो प्रबोधना मु समाज कुछ अपेक्षा कराएगा शिकला हा प्रश्न है तो ते पर बगा चार को वैध राजकीय व्यवस्थे ने मानवा मूलभूत हक्क व धार्मिक स्वतंत्र सन्म्मा दुसरा है 
लोकांनी राज्यकर्त्यांना मान्यता दिली पाहिजे तिसरा आहे माणसाने स्वातंत्र्य विचार करण्याचे धैर्य दाखवले पाहिजे आणि चौथा आहे स्वातंत्र्य क्षमता आणि मानवी विवेकबुद्धी हे राज्यसत्तेचा पाया असले पाहिजेत तर ह्या चारपैकी प्रबोधनामुळे समाज कोणत्या अपेक्षा करायला शिकला हे विचारलं तर आपण आता उताऱ्याकडे जाऊया बघा या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या इथं शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये मिळेल त्याचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की प्रत्येक वैध अशा राजकीय व्यवस्थेने व्यक्तीचे मूलभूत मानवी हक्क आणि धार्मिक विविधता यांचा अबाधित राखून त्यांचा आदर करावा अशी अपेक्षा करायला समाज शिकला पाहिजे म्हणजे प्रत्येक मान मानवाचे जे काही मा मानवी हक्क आहेत आणि धार्मिक विविधता यांचा आ यांना अबाधित राखून त्यांचा आदर करावा अशी अपेक्षा करायला समाज शिकला पाहिजे हे कुठलं होतं आपलं पर्याय क्रमांक एक होतं मग आता आपण प्रश्नाकडे जाऊया बघा प्रश्न बघा तुम्हाला समोर दिसतो स्क्रीनवरती तर कोणत्याही राज वैध राजकीय व्यवस्थेने मानवाचे मूलभूत हक्क व धार्मिक स्वातंत्र्याचा सन्मान केला पाहिजे हे या प्रश्नाचं प्रश्न क्रमांक पाचचं उत्तर आहे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की पॅसेजवरून उतारेवरून उत्तरं कशा पद्धतीने सोडवायची आता आपण पुढच्या पॅसेजकडे ओळूया तर हा उतार आहे आता आपण प्रथमत ठरल्याप्रमाणे आपण प्रश्नावरती एकदा नजर मारून घेऊया तर प्रश्न आहे सहावा एखाद्या शब्दाचे संकल्पनेत केव्हा रूपांतर होते त्यानंतर पानाची संकल्पना कशी तयार होते आठवा आहे निसर्गाला जर संकल्पना अवगत नसतील तर काय माहीत असते नववा आहे पानांच्या संकल्पनेशी साधर्म साधण्यासाठी एका पानाला काय करावे लागते आणि दहावा आहे कुठला अनुभव संकल्पना निर्माण करण्यास आधारभूत मानला जावा बघा आता आपण पाच प्रश्न वाचून घेतले तर परीक्षेच्या वेळेस हे पाच प्रश्न एकाच वेळेस लक्षात ठेवणं शक्य होत नसतं कारण की आपण ते प्रथमतःच वाचत असतो तर तुम्ही काय करा सुरुवातीला अशा पद्धतीने करू शकता की एक एक प्रश्न तुम्ही वाचून त्यानुसार पुढचा प्रश्न घेऊ शकतात तर आपण पण तसंच जाऊया आता की पहिला प्रश्न प्रश्न क्रमांक सहा हा आयोगाने रद्द केलेला आहे त्यामुळे तो आपण सोडवणार नाही आहोत तर पुढील प्रश्नाकडे बोलूया प्रश्न क्रमांक सात पाण्याची संकल्पना कशी तयार होती हा विचारला आहे तर त्याचा होता व्यक्तिगत भेदांना स्वच्छंदपणे ना करून ब विविधतेला विसरून क निसर्गत ड मूळ आराखड्याची प्रतिकृती बनून तर या चार पर्यायापैकी पाण्याची संकल्पना कशी तयार होते हे विचारलं आहे बघा तुम्हाला जर हे कन्फ्यूज होत असेल खालीवर होत असेल तर तुम्हाला त्याचं स्क्रीनशॉट घेणं किंवा पी डी एफ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करणं गरजेचं आहे तुमच्याकडे दुसरा मोबाईल असेल तर ते तुम्हाला अजून सोपं जाईल किंवा तुम्ही त्याची प्रिंट काढू शकता किंवा तुमच्याकडं क्वेश्चन पेपर असेल तर ते तुम्ही पाहू शकतात आता उतारा वाचूया आपण आता यापुढे आपण संकल्पना तयार कशा होतात ते पाहूया प्रत्येक शब्द संकल्पनेत रूपांतरित होत असताना तो ज्या पूर्णत व्यक्तिगत व एकल अनुभवातून जन्माला आला त्या अनुभवाशी त्याने एकनिष्ठ राहणं अपेक्षित नसतं किंबहुना त्या अनुभवाशी मिळत्या जुळत्या असंख्य अनुभवांशी त्याने संबंधित असणं गरजेचं असतं हे असंख्य अनुभव म्हणजे अजिबात समान नसलेले निव्वळ असमान अनुभव अनेक असमान गोष्टीच्या समानीकरणातून प्रत्येक संकल्पना जन्म घेत असते जितक्या स्वाभाविकपणे एक पान पूर्णतः दुसऱ्यासारखं नसतं हे निश्चित आहे तितक्याच स्वाभाविकपणे हेही लक्षात येतं की पान ही संकल्पना नानाविध फरकांना दुर्लक्षित करून आणि स्वच्छंदपणे बघा नानाविध फरकांना दुर्लक्षित करून आणि स्वच्छंदपणे व्यक्तिगत विरोधकांना नाकारत निर्माण करण्यात आली आहे हे बघा हे आपल्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे नान हे असं तुम्ही उताऱ्यावरती प्रश्नपत्रिका सोडवत असताना पेपर चेस करू शकतात की तुम्ही असं अंडरलाईन करून एक लिहू शकतात नानाविध फरकांना दुर्लक्षित करून आणि स्वच्छंदपणे व्यक्तिगत विशेषांना नाकारत निर्माण करण्यात आले आपला प्रश्न होता पाण्याची संकल्पना कशी तयार होते तर त्याचा पर्याय क्रमांक अ होतं की व्यक्तिगत भेदांना स्वच्छंदपणे नाकारून व विविधतेला विसरून म्हणजेच नानाविध फरकांना दुर्लक्षित करून ही पानाची संकल्पना तयार होते म्हणजे हे कुठले होते आपले पर्याय अ व ब माझ्याकडं पण पी डी एफ आहे त्यामुळे मी तिथे पाहून तुम्हाला सांगतो आहे बघा अ व्यक्तिगत भेदांना स्वच्छंदपणे ना करून व ब विविधतेला विसरून ही पानाची संकल्पना तयार होते म्हणजेच अ आणि ब बरोबर आहे पर्याय क्रमांक दोन तर अशा पद्धतीने तुम्ही ते लक्षात ठेवू शकता आता पुढील प्रश्न पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक आठ निसर्गाला जर संकल्पना अवगत नसतील तर काय माहीत असते म्हणजे निसर्ग आहे त्याला जर संकल्पना अवगत नसतील तर त्याला काय माहीत असतं असं विचारलं आहे त्याचे पर्याय बघा व्यक्ती आणि वास्तव वस्तूंचे मूळ स्वरूप 
क असमान वस्तूंचे समानीकरण ते दुरापास्ता आणि अनिर्वचनीय आहे हे चार पर्याय आहेत बघा बघा आपण इथपर्यंत आलो होतो याने असा समाज उत्पन्न होतो की अनेक पानांव्यतिरिक्त निसर्गात एक आदर्श पान आहे ते पान ज्याने अन्य पानांसाठीचा कच्चा आराखडा म्हणून भूमिका बजावली त्याला अनुसरून अन्य सगळी पानं विणली गेली रंगवण्यात आली मापण्यात आली चितारली गेली मात्र हे सगळं करणारे हात सराईत नव्हते कुशल नव्हते त्यामुळे कुठलीच रचना मूळ आराखड्याची योग्य विश्वासार्ह आणि खरीखुरी प्रतिकृती बनू बनू शकली नाही आपण एखाद्या व्यक्तीला प्रामाणिक मानतो मग विचार विचारतो की आज तो इतकं प्रामाणिक कसा वागला आणि आपलं नेहमीच उत्तर असतं त्याच्या प्रामाणिकपणामुळे प्रामाणिकपणा याचा अर्थ असा होतो की एका आदर्श पानामुळे अन्य पानं जन्माला आली आपल्याला प्रामाणिकपणा या मूळ आणि शुद्ध स्वरूपातल्या गुणाविषयी तसूभरही माहिती नाही पण आपल्याला निश्चितपणे असंख्य व्यक्तिगत व परि परिणामत असमान कृती माहीत आहेत ज्यांच्यातील भेदांची लक्षणं दुर्लक्षित करून आपण त्यांचे समानीकरण करतो व त्यांना प्रामाणिक कृती असे नाव देतो सध्या शेवटी आपण त्यांच्यातील एका छुप्या लपलेल्या सामान्य गुणाला प्रामाणिकपणा या रूपाने नाव देतो आपण जसं स्वरूप तयार करून घेतो तशी संकल्पना व्यक्तिगत आणि सत्य स्थितीला डावलून तयार करतो निसर्गाला मात्र कुठलेच मूळ आराखडे कुठलंच स्वरूप कुठली संकल्पना कुठली जाती ठाऊक नाही असल्यास निव्वळ एक क्ष माहिती आहे जो आपल्यासाठी अज्ञेय अनाकरणीय वाणी दुरापास्त आहे हे आपल्या प्रश्न क्रमांक आठचं उत्तर आहे बघा की जो आपल्यासाठी अज्ञेय अनाकरणीय आणि दुरापास्त आहे हे आपल्या प्रश्न क्रमांक आठचं उत्तर आहे निसर्गातला मात्र कुठले कुठलेच मूळ आराखडे कुठलं स्वरूप कुठलीच संकल्पना कुठली जाती ठाऊक नाही तर हे प्रश्न क्रमांक आठचं उत्तर आहे बघा आपण पर्याय पाहूया तर प्रश्न क्रमांक आठ होता आपला निसर्गाला जर संकल्पना अवगत नसतील तर काय माहीत असते तर निसर्गाला काय माहीत असतं आपण पाहिलं आता ते दुरापास्त आणि अनिर्वचनीय आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक तीन फक्त ड हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे तर पुढील प्रश्न पाहूया नवा पानांच्या संकल्पनेशी साधर्म्य साधण्यासाठी एका पानाला काय करावं लागते आता पानांची संकल्पनेशी साधर्म्य साधण्यासाठी एका पानाला काय करावं लागते हे विचारलं आहे अ आहे व्यक्तिगत भेदांशी तादात्म्य साधणे ब विविधतेला नाकारणे क विविधतेला विसरणे ड असमान वस्तूंचे समानीकरण तर पानांच्या संकल्पनेशी आपण आता वाचण्यात गेलो होतो आपलं ते बघा आपण आता उतार आहोत आठचं उत्तर अनेक असमान गोष्टीच्या समानीकरणातून प्रत्येक संकल्पना जन्म घेत असते जितक्या स्वाभाविकपणे एक पान पूर्णतः दुसऱ्यासारखं नसतं हे निश्चित आहे तितक्या स्वाभाविकपणे हेही लक्षात येतं की पान ही संकल्पना नानावीत फरकांना दुर्लक्षित करून आणि स्वच्छंदपणे व्यक्तिगत विषयांना नाकारत निर्माण करण्यात आले म्हणजे त्याचे पर्याय होते बघा पर्याय क्रमांक तीन क विविधतेला विसरणे म्हणजेच नानावीत फरकाला दुर्लक्षित करणे व असमान वस्तूचे समानीकरण म्हणजे असमान गोष्टीच्या समानीकरणातून जी संकल्प प्रत्येक संकल्पना जन्माला येत असते आता आपण प्रश्नाकडे जाऊया की विविधतेला विसरायचे आणि सॉरी विविधतेला विसरणे आणि असमान वस्तूचे समानीकरण ही पानांच्या संकल्पनेची साधर्म साधण्यासाठी एका पानाला काय करावं लागते हे याचं उत्तर आहेत म्हणजे क आणि ड पर्याय क्रमांक दोन हे या प्रश्नाचे उत्तर आहेत आता पुढील प्रश्न पाहूया आपण दावा कुठला अनुभव संकल्पना निर्माण करण्यास आधारभूत मानला जा होता एक मूळ अनुभव ब त्वरित अनुभव क सामान्यीकरणाचे तत्व ड वरील पैकी कोणतेही नाही तर प्रश्न विचारला आहे कुठला अनुभव संकल्पना निर्माण करण्यास आधारभूत मानावा तर आपण आता उतारा वाचला त्यात कुठे मूळ अनुभव होता की नाही म्हणजे पर्याय क्रमांक एक कट होतं त्वरित अनुभव होता की नाही सामान्यीकरणाचे तत्व होतं का नाही तर मग जे वरील चारही पर्याय योग्य नाहीत म्हणजेच काय पर्याय क्रमांक ड म्हणजेच फक्त दोन हे आपलं उत्तर आहे अशा पद्धतीने तुम्ही उतारावरतील प्रश्न सोडू शकता